你不会真以为我娶你是因为爱你吧？我接近你，不过是为了利用你来扳倒将军府，陷害外祖父一家。我真正要娶的是你姐姐苏晴烟。苏清欢，你是真千金又如何？还不是我的手下败将。这里是漠北的庄子，我不是死了吗？可等恶劣天气还要来见二小姐，真是又遭罪又晦气。你小声点，待会二小姐她听到了，听到就听到，怕什么？怎么回事？我怎么回到了娘亲派人来接我回侯府的那天？难道我重生了？夫人得知当年孩子被抱错，亲生女儿流落漠北，眼睛都快哭瞎了，催着乔嬷嬷来接。你方才之话若是传到了夫人耳朵里去，不死也得扒层皮。我说的哪里不对？大小姐本是燕京贵女典范，如今好端端的成了全城的笑柄。我看是有人看着咱们侯府风光，存心找人来鱼目混珠，混淆血脉，寻咱们的晦气呢。清欢小姐也是可怜，本是千金之躯，却沦落荒野。如今好不容易才能回京，小桃，你别这样。他被寻回来锦衣玉食，可怜什么？天，他非要在这地方。说，怎么不继续说了？我倒是不知道什么时候下人也能编排主子的事情。一路，掌嘴。是，我可是大小姐的人。你要打我，也要看大小姐同不同意。打！哎，乔嬷嬷，她要打我。乔嬷嬷，陶蕊不愿意待在漠北，以下犯上。侯府规矩，应当如何处置？侯府上下谁不知道我是大小姐的心腹？乔嬷嬷肯定会给我个面子。贱、啊、婢！你若是不乐意住下，自己走着回燕京便是，在这里撒什么泼？蒋嬷嬷，住嘴！二小姐，都怪老奴管教不周，让小姐受惊了。无妨，只是我以为侯府规矩森严，丫鬟定然也是一等一的，没有想过会出现以下犯上、尊卑不分的事情。都说这二小姐粗鄙不堪、愚昧无知，传闻果然不可信。你贱婢！还不快跪下给二小姐赔罪！嬷嬷，看来陶蕊姑娘是不愿意了。还不跪下，非要让我把你发卖出去吗？奴婢知道错了，还请二小姐责罚。我倒也不是一个苛待下人的主子，只是也不能坏了侯府的规矩，平白毁了侯府的声誉。嬷嬷，以下犯上该当如何？轻者责打掌心五十，重则发卖。那便从轻处罚，既不为难陶蕊姑娘，也保全了侯府声誉。是。上天垂怜，让我重回三年前。这一世，哪怕穷尽一生，我也要护住母亲、兄长和外祖一家，更要让欺辱我之人付出代价。人呢？可是，在想，我为何不在那浴池之内？你怎么？啊、上一世若非我命大，那时就命丧你手
，你以为这辈子我还会任你欺辱吗？既然你不找死，那就怨不得我了。你是谁？小丫头心够狠的。快开门！他逃犯，把门打开！快开门！外面那些侍卫都是来抓你的。把外面的人打发走，否则……否则就杀了我吗？杀你太便宜了，我有的是办法让你生不如死。快开门！我可以帮你，但你要答应我一个条件。你没资格跟我谈条件。搜查逃犯，把门打开！别忘了，你的命还在我手上。你不想让外面的人抓到你，我也不想让别人知道你在我房间。只要我帮你打发了外面的侍卫，你帮我处理掉这个丫鬟的尸体，否则我就叫侍卫闯进来，我们一起完蛋。想让我替你毁尸灭迹，打的一手好算盘。快开门！你们是谁？速速离开！里面的人可不是你们能惹得起的。事关别再问，今天是天王老子来了，也得跟我搜。给我搜！站住！吾乃安定侯之女，楚将军的外孙女，你们敢搜一个试试？哼！苏大小姐，我可是见过的，就凭你，也想冒充安定侯的嫡长女？谁告诉你，苏家只有一位嫡长女？侯令，要不算了，若是真为此得罪了安定侯，划不来呀、啊。撤<咳>！什么声音？我身子弱，咳嗽一声不行吗？哼！既然苏小姐体弱。不如让我们搜查一番，免得贼人惊扰了苏小姐。给我搜！睁大你们的狗眼，看清楚，安定侯府你们不怕，那楚将军呢？恕小人有眼无珠，不知小姐是楚老将军的女眷，多有得罪，还望海涵。滚！是是。撤。小姐，看来这边塞地区并不安全，我去收拾东西，我们尽早启程回京城。行，啊，可以起来了，不会被闷死了吧？还活着，这是中了无伤之毒。啊啊、二小姐恕罪，奴婢不是故意的。你们拿这些画像去做什么？这是太子殿下的画像，他中毒昏时后，皇上下令所有的画像都要销毁。他竟是当朝太子封祠，还好你命大，遇到了我，这毒搁别人可解不了。算了，救命要紧。你醒了，苏尔小姐乘人之危，难道我不该醒吗？我若不趁人之危，你恐怕没有命跟我说话。你解了我的无伤之毒。无伤之毒并非朝夕能解，我只是暂时帮你压制住了毒性。若想解毒，需每两日施针一次，连续十日。只是……只是什么？我不日抵达燕京，到时可能施针不便。我可以与你一同回安定侯府。太子殿下，跟我一同回安定侯府。你怎么知道本殿的身份？难道殿下要恩将仇报吗？说，接近本殿是何目的？如果我说，曾经有幸见过太子殿下的画像，太子殿下龙章凤姿，秦欢倾慕已久。殿下可惜，既如此，本殿便隐瞒身份，与你一同回安定侯府。相信苏二小姐也不会拒绝，毕竟苏二小姐对本殿倾慕已久。自是不会。哼，放心，你若能医好本殿，我便许你一个条件。好嘞。
，我一定尽心尽力为殿下医治。若是随着为苏尔小姐回京，不仅可以清除余毒，还方便引人耳目，调查背后下毒之人。上一世太子中毒早逝，才让渣男顺势而起，也让那对狗男女有机会灭我楚家满门。若是这一世太子无事，与渣男撤肘，苏景言，届时你们该当如何？你的医术是在哪儿学的？一个乡野郎中，你放心，我不会让你有事儿的。哦，是吗？殿下，请、哎。殿下，我不是故意的。看够了吗？没有。殿下，有没有人说你长得还挺好看的？小姐，快到府上了。知道了。二姐姐呢？怎么没见她出来？你是谁？是二姐姐身边的丫鬟吗？瞧你一副狐媚子样，就知道是个不安分的人。咱们侯府可不是什么阿猫阿狗都能进的。我没有。行了，这里是侯府。你一个丫鬟有什么资格跟我讲话？侯府如地狱，而我却是恶鬼归来。这一世，我定不会任你们随意欺辱。小姐，咱们到了。二姐姐呢？怎么没见她出来？果然和前世的招数一模一样。哼，你是谁？他的丫鬟吗？瞧你一副狐媚子样，就知道是个不安分的人。我与您这般相似，想必你就是我的娘亲吧？我就是你的娘亲，就是你那眼盲心瞎的娘亲。是娘亲对不住你，让你流落在外，这么多年受了这么多的苦，你怪娘亲吗？怎么会？我有您这么温暖的娘亲，我高兴都来不及，怎么会怪你？<笑>外面冷，别冻着了，咱们进去说话。老夫人啊，还在等着呢。走，<笑>这个他哪里来的底气，竟然将我们视若无睹？待会儿祖母来了，我定要让他好看。好了，子明，他刚回来，众人自然是捧着他。别让祖母为难和伤心了。至于我，能陪在他们身边，已经感到很满足了。她一个乡野丫头罢了，有什么好捧的？姐姐，你可是京城第一才女，断不能被她踩在脚下。我一定要为你出这口恶气。苏子明这个蠢货，稍微挑拨一下就能为我所。清欢小姐道：“不孝女苏清欢，参见祖母。”祝祖母福寿绵长，万福金安。<笑>这便是欢儿吧？快快起来，到祖母跟前来，让祖母好好瞧瞧。祖母身上的味道可真香，像是太阳一样。<笑>什么像太阳一样？二姐姐还真是没念过书，口无遮拦。就是像太阳一样，在我们漠北，天冷，太阳很少出现。可是太阳是收成的保障，所以我们都很崇拜太阳神。因为只要有太阳，我们就能活下去。在咱们圣安朝，只有一个神，那便是皇上。你可知你这番言论会将祖母推向风口浪尖，让咱们侯府成万劫不复之地？皇上是圣安朝百姓的太阳，我说祖母是我的太阳，有什么不对吗？而且，我说自己的祖母是太阳，难道皇上就不温暖我们了吗？你这是强词夺理，你才胡说八道！好了好了，明丫头，欢儿她天性率真，又刚回来，就让着她点儿。欢丫头，过来。哎呀，好孩子，祖母就喜欢你这直率的性子，以后没事儿多来看看祖母啊。祖母，我都听你的。<笑>苏清欢一回来，三言两语就讨了老夫人欢心，以后我在侯府岂不是寸步难行？不行，绝不能让苏清欢抢走我的一切。苏青烟。上一世你让我被祖母厌弃，这一世我定不会让你如意。况且你以为祖母是真心待你吗？她不过是觉得你有利用价值
，如今这才只是开始，你便要沉不住气了吗？花儿妹妹，怎么只见乔嬷嬷和黎洛跟你回来，陶蕊呢？你怎么？<笑>我也不知道啊，那还用说？大姐姐，陶蕊是你的贴身丫鬟，肯定是有人心存怨恨，便拿陶蕊开刀，不然怎么就陶蕊一人没回来？虽说只是丫鬟，但朝廷律法不得随意打杀下人。要是陶蕊出了什么事，他的家人找来，怕是也不好交代。我没有随意打杀他呀，是他受不了漠北的酷寒，趁我泡温泉的时候自己偷偷溜走了。你要是不信，你可以写信去问庄子上的人啊。乔嬷嬷也可以作证的，老奴可以作证。青烟小姐，陶蕊是您的丫鬟不假，可她却没有摆清楚自己的位置，对清欢小姐言行不敬。清欢小姐也只是罚她责打掌心五十，并没有为难。可那丫头竟然心生不满，自己跑了，竟然还有这样的事儿！哼，这样的丫鬟，即便是回来了，咱们侯府啊，也用不起。母亲，怎么？你还想替他求情啊？你想留他在身边？自然不是，燕儿只是没想到会发生这样的事，替他给欢儿妹妹赔个不是。这便不用了，还是说，他所做的一切都是你指使的？我，我怎么会做出这样的事？我一个丫鬟闹成这样，成何体统？以后这件事休要再提了。祖母。花儿第一天回来，就惹祖母不高兴，给祖母赔不是。花儿，快起来！都是丫鬟不对，怎么能怪你呢？琼霄说的对，花儿能平安回来，这事儿就算过去了。母亲，好了，都不要再说了。哎，我有点乏了，青烟留下，啊，你们都下去吧。苏老夫人，你终于按耐不住，暴露真实面目，要护着苏青烟了。是。你怎么来了？你娘亲倒是对你在意的紧，这些东西可都是极为罕有的。我娘亲很好，可惜当年的我不识货，只觉得府上的人都在糊弄我，连娘亲都不在意自己，以为自己的院子远远比不上苏青烟的明雅阁，为此还对娘亲心生芥蒂，真是愚蠢。放心，你如今回了侯府。无论是你娘亲还是你哥哥，都不会让你受半点委屈。我自然知道，我以后一定要保护他们。那你得有这个能力。殿下，脱衣服吧。什么？你来找我，不是为了失贞吗？<咳>只要治好了太子，傍晚他的大腿，我的复仇之路就多了一道助力。我娘亲找我还有事，你等一会儿自己走吧。他这是害羞了吗？小姐，不好了！侯爷带了个女人回来，此刻正在门口僵持不下呢。慌慌张张成何体统？出去吧。是。哼，这个渣弟果然还如前世一般。我一回府就迫不及待的将他养在府外二十多年的外室给接了过来。既然这样，那我就去会会他。那是谁？竟然让大伯亲自扶着下马。琼霄，这是云瑶和月剑。妹妹见过夫人。我娘亲不曾有姐妹，你是哪里来的远房亲戚？是云瑶与月兰。原来不是远房亲戚，那为何要自称妹妹？难道是要占我母亲的便宜吗
，你便是从漠北村里接回来的清欢，见了父亲也不知道行礼叫人，你娘没跟你交规矩吗？规矩？我还以为父亲不在意这个。你竟敢这样和我讲话，懂不懂得孝道为天？父不父，自然子不子。你这个逆女，打死你！你敢动他试一试？娘亲，外面风大。既然父亲已经安然归来，我们就先回去吧。祖母还在永寿院等着我们。来，母亲，你这个孽障，怎么还有脸回来？母亲谈心的，青欢，你是不是在祖母面前胡言乱语了？父亲竟然敢做！还怕别人说吗？你这事儿与欢儿无关。这府里的一举一动，哪里能逃得过我的耳目？你倒是抬起头来，我倒是要瞧瞧，到底是什么妙人，勾搭我引以为傲的儿子，魂不守舍。啊，云瑶，怎么是你？云瑶给公母请安，真是演了一出好戏。上一世老夫人便和苏静一唱一和，将将玉瑶母女接进侯府，给了他们母女名分。这一世还想无法炮制，我不会给你们这个机会。母亲，我与云瑶已相守二十载了，我想给她个名分，抬她进门。祖母，娘亲和父亲青梅竹马，自愿没名没分的跟着父亲，受了不少的白眼。您就看在娘亲太也不容易的份上，便原谅他了。你们。既然之前愿意没名没分的跟在父亲身边，怎么如今不愿意了？难道之前的愿意都是假的吗？是求而不得的推而求其次吗？还是等父亲愧疚之后再得寸进尺吗？疯子，这没你说话的份儿。她是我的女儿，这没有她说话的份，那谁有？想当初，是你自己说。绝不纳妾的，谁也没有逼你。如今你自己破了誓言，还要这副样子，难道你是要把过错推到别人头上去吗？程潇，我以为你能理解我，可没想到，我也没有想到，那个出征前跟我说一生一世一双人的夫君，如今凯旋归来。却送给了我这么一份厚重的大礼呀、啊，苏静啊，苏静，你这是把我的尊严往烂泥里踩呀、啊！一个还没过门的女人罢了，连个通房丫头都不如，父亲便要为了她与母亲红脸吗？祖母，一切都是月间的错，是月间急急，娘亲担心月间嫁不到好人家。父亲不忍心，便想给月剑一个身份，这才带着娘亲和月剑回来认祖归宗的。他在做出这种事情之前，不知道自己的儿女也会被跟着耻笑吗？若是知晓，还要生下来便是蠢钝如猪。那进门是为了给人留画饼的吗？你这个逆女，我父亲，明天是福林公主的赏花宴，若是女儿脸上有什么伤痕，怕是传出去父亲的名声不好。够了，都给我住口！虽然此事不地道。但侯府的血脉，总不能流落在外。不如母亲、祖母，还请祖母三思。父亲当年求娶母亲一事，就连圣上都感动，亲自证婚。虽然没有圣旨赐婚，但父亲也当着皇上的面亲口说出不会纳妾一事。若今日之事真将他抬进了门，那便是犯了欺君之罪。那我们侯府满门将是何下场？相信祖母比欢儿更了解。你与我论血脉，那我就同你谈欺君之罪。我年纪大了，若非欢儿提醒，倒是忘了这件事。与欺君之罪相比，侯府的血脉归属，自然算不得大事儿。这件事儿，就此罢了吧。母亲。站住！这下你满意了？父亲这是何意、啊？啊
我不太明白。为了阻挠云瑶入府，你不惜搬出欺君之罪，你将侯府安危置于何地？明知是欺君之罪，父亲还一意孤行，妄图将侯府陷于危机之中呢？难道不是你吗？你,你父母牙尖嘴利，乡下长大的就是上不得台面。我苏静怎么会有你这样的女儿？苏静，官儿在漠北受了那么多年的苦，你不心疼她，不补偿她，倒也算了。你还为了一个没有进门的外室，如此这般指责她，你还有没有良心？夫人，侯爷毕竟是二小姐的父亲，他怎么能这么跟侯爷说话？是啊，古人有云：“百善孝为先。”二姐姐，怎么会连这都不知道呢？到底是乡野长大的，没教育。<笑>你凭什么打我？就凭我母亲是明媒正娶，我是侯府嫡女，而你跟你母亲连侯府的门都进不了。你你，苏静，你怎么还想当着我的面打欢儿？那你今天动手试试。父亲，你有时间在这为难我与我母亲，不如赶紧送他们母女离开。毕竟祖母还没有同意他们进门。侯爷，都是我的错，是我不该回侯府，让你为难，还连累了月见，是我，都是我的问题。云、啊、瑶，云瑶，云瑶，你……听闻那位被诊断怀有身孕，借口留在府中，需要我替你解决吗？不用。他们逃不出我的手掌心，这个孩子存不存在还得两说。上辈子这个时候可不存在这么个孩子。明日我不在城中，你去参加赏花宴，自己小心点。好。没想到今日还能在这赏花宴中，快看，是三皇子。没想到能在赏花宴看到三皇子，毕竟三皇子和太子可是死对头，可不是吗？现在全京城都在传太子封辞得了不解之毒，皇上想废了他，立三皇子为新太子。封闭，这一世我一定会让你付出代价。有些人啊，可别不自量力。三皇子现在是太子的热门人选，可不是你这种大字不识的乡下土包子可以消想的。哎呀，子明，花儿妹妹未曾上过学堂，日后学习读书识字便是。大家都是姐妹，怎可这样嘲笑她？我也听说安定侯府有位从小养在乡下的二小姐，原来就是她呀。从小养在乡下，那岂不是一身陋习？可别传染了我们。苏大小姐是京城第一才女，妹妹就是个草包。<笑>这姐妹俩还真是云泥之别呀。<笑>苏清欢，你这种乡野长大、连学堂都没上过的粗鄙之人，也配合我们参加福林公主的宴会？识相的就给我滚出去！我就算是没上过学堂，也比某些上过学堂的人会说人话。况且这是福林公主的宴会，你有什么资格在这说话？还是说你比福林公主的权势还大？我，花儿妹妹，她不是这个意思。那她是什么意思呢？我再怎么说，虽是乡野之人，但我也是侯府嫡女，外祖父更是战功赫赫的大将军。你们为难战士家属。和匈奴为难我国的士兵有什么区别？苏二小姐，我家公主有请。公主，是。既如此，那便有劳姑娘了。上辈子你们以公主之名算计我，不仅让混混侮辱我，毁了我的脸。还诬陷是我勾引他，让我声名狼藉，被千夫所指。重来一世，我一定会让你们自食恶果
怎么回事？明明我已经预判了即将发生的事情，为什么会出现意外？意外！<笑>小美人，等久了吧，看这就来滋润滋润你。<笑>你起开！你起开！的脸面都被你丢尽了，丢人现眼的东西，滚回乡下去！我们苏家没有你这样的孙女。花儿，快跑！难道不管我怎么努力，都摆脱不了上辈子的命运吗？为什么老天？你为什么要这么对我？有生之年我也能尝到千金小姐的滋味。别怕，有我在。你被人点穴了。你谁啊？敢坏老子好事？为什么不让我杀他？有人要算计我，我偏不让他们得逞。你打算怎么做？他们不是想看捉奸吗？那我就满足他，看看最后打的谁的脸。睚眦必报，这性格不错，合我胃口。这种错误绝对不会再犯第二次，以后一定要更加小心才行。你要做什么？送你去客房换身衣服，还是说你想就这样走出去？流氓！流氓可不会跟你说这些，他们只会做一些更过分的事情。你想试试吗？虽然我很感激你出手相救，但如果你继续出言轻佻，我定不会放过你。哼，二小姐这是要卸磨杀驴啊！你是驴吗？三妹妹，你冷静点二妹妹定然不会做出与人苟且这种事。除了他还能有谁？这是发生什么事儿了？你还不知道吧？刚才嬷嬷来禀，有人啊在宫中府偷情，还说看着像安定侯府二小姐。安定侯府的二小姐，不就是苏子明吗？不是苏子明，说是秦言小姐的胞妹苏清欢。据说为人粗鄙不堪，大字不识一个，就是个废物草包。怪不得能做出这种事，原来是乡下来的土包子。这安定侯府的脸可真是被他丢尽了。同为姐妹。姐姐是京城第一才女，妹妹却是个废物草包。哎，这苏清欢啊，连给苏晴烟提鞋都不配。苏清欢，你是真千金又如何？还不是只能沦为我的陪衬，与他人苟且，被抓了个正着。我看你还有何颜面回安定侯府？三妹妹，你别冲动，说不定这只是个误会。二妹妹虽然从小在乡下长大。但我相信他不是这种人，是或不是，进去看看不就知道了？哎，你一个未出阁的女子进去，不行，你去，你去看看。是。若是二妹妹真的，我已经通知福林公主了，相信她很快就会赶到。福林公主眼里向来容不得沙子，在她府邸发生这种阿杂事，这苏二小姐怕是没好果子吃。做出如此伤风败俗之事，就是被打死也活该。苏清欢，如今你名声尽毁，以后拿什么和我争？里面，苏清欢，你往日里不是很嚣张吗？你做出这种丑事，你以为低着头捂着脸，别人就不知道是你？你是谁？苏清欢呢？<笑>怎么会是你呀、啊？为了以防万一，我安排了两批人，他怎么可能逃得掉？发生什么事了？这么热闹！苏清欢，你怎么在这儿？三妹妹这话说的好有意思啊！我不在这儿还能在哪儿？难道三妹妹对我另有安排？你在胡说什么？信不信我撕烂你的嘴？哎呀，三妹妹气势汹汹来捉奸
，连人都没见到，就言之凿凿的说那人是我，你这是意欲何为？我没有什么意图，不过是怕你败坏侯府名声，连累我们。毕竟你宴会消失那么长时间，谁知道你干嘛去了？二妹妹，你没事，真是太好了。要是你出了什么事儿，我也无颜面对母亲和祖母。哎呀，你这身衣服可真好看，比刚刚那套衬你多了。对呀、啊。我怎么记得刚才苏二小姐穿的不是这身衣服？消失了那么久，现在又换了一套衣服。要我说啊，刚才报信的丫头说的就是真的，不知检点，还有脸出现在这儿，真是晦气！你们别胡说了，我二妹妹不是那样的人，这一切都是误会。大姐姐，你真是太善良了，事到如今还在为这贱人说话，分明是她自己耐不住寂寞，勾引别人。瞧这虎妹子样，就知道是个不安分的。苏清魂，你疯了！姐姐这是在教你如何做人呢。什么话该说，什么话不该说，张嘴贱人，闭嘴勾引。不知道的还以为这是我们侯府的教养。你还有脸说我自己做出那么不要脸的事情，侯府的脸都被你丢尽了？怎么，你亲眼看见了？以后少说这些捕风捉影的话，侯府的脸都不够你丢的。那你倒是说说，这段时间你去哪儿了？而且，什么事情需要连衣服都换掉？本宫请苏二小姐过来喝茶聊天，还要向你们汇报不成？参见公主。公主哥，你不是说你有事不过来了吗？你府上的人该好好管管。发生什么事了？这就得自认自认你，<笑>你岂敢？岂有此理！竟敢在我的府上做出如此龌龊之事，我一定要好好教训他们。所幸我及时赶到，苏二小姐也并无大碍，只是之后可能会有人为难她，你帮我照顾一二。哇哦，哥哥，你今日特意叫我来，就是为了这位苏二小姐的？你是不是喜欢她？<咳>我只是让他帮我解毒而已，不要想多了。放心吧，哥，我会替你好好照顾未来嫂子的。我哥的眼光果然不错。苏二小姐无需多礼，若非我让人叫你过来，你也不必受这无妄之灾。多谢公主，我与福林公主并无交集，她为何出面帮我？听说你们有人为难苏二小姐，回公主。都是丫鬟们七嘴八舌，引起了误会，并无大事。说的轻巧，也是，反正差点声名狼藉的人又不是你。公主，二姐姐参加宴会换了套衣服，加上丫鬟的话，我们起义也是人之常情。<笑>见鬼的人之常情！苏二小姐陪我喝茶，被茶水打湿了衣服才换了一套，本宫也换了一套衣裳。怎么？难道本宫也是偷人吗？公主息怒，臣女绝无此意。知道就好。还不赶紧给苏二小姐道歉！苏二小姐，真是对不住。苏二小姐，真是对不住。苏清欢还真是好命，竟能搭上福林公主。二姐姐，对不起。你说什么？对不起。虽然你道歉的没什么诚意，但我还是接受。哎，我都道歉了，你还要怎样？我当然要知道哪个丫鬟这么大度，敢空口白牙污蔑侯府小姐。三妹妹，既然见过，自然是要留下来指认一二的。嗯，大胆奴婢，刚才就是你污蔑侯府儿小姐与人有染的，竟敢污蔑别人，也不知道你家主子怎么教你的。公主饶命，是奴婢被猪油蒙了心，一时嫉妒苏二小姐，才做出这种诬陷之事。奴婢一人做事一人当，请苏二小姐不要牵连我的家人。多鲜活的一条生命啊，真是可惜了。你放心，这件事情我会继续找人去查的，到时候一定会给苏二小姐一个交代。今天的宴会真是晦气，大家都散了吧。啊！你
怎么每次都神出鬼没的？下次来能不能提前打个招呼？提前跟谁说？你那个叫黎洛的丫鬟，还是乔嬷嬷？那算了，你还是别说了，万一被他们发现，指不定闹出什么动静。行了，老规矩，脱衣服吧。快点，快点，快点！太子绝不会。欢儿，怎么了？是发生什么事了吗？娘亲，哎，这方才这屋里是有什么动静吗？没有，就是盒子不小心打翻了。那有没有伤到你哪儿啊？没有，娘亲。我就是刚刚放衣服的时候不小心把盒子给弄翻了。以后啊，这放衣服的小事儿就交给丫鬟们啊。来，赶紧尝尝这个桃花糕。花儿，快跑！这辈子我一定要好好护住娘亲。哎，你这孩子怎么了？没事，就是桃花糕太好吃了。真是的，你要是喜欢吃啊，以后娘亲每天给你做啊。我就知道娘亲最疼我了。哎，里面真的是有什么动静？娘亲，许是后面有老鼠。娘亲快回去吧。可是欢儿，没事儿。娘亲，我明天早上还要给祖母去请安。我得赶紧歇息了。哎，那行吧，真有老鼠，改天叫下人放点老鼠药。嗯，那娘亲就先回去了啊。好。哎，吃了早点睡啊。好。嗯、殿下，殿下，没人了，快出来吧。嗯殿下，刚才一时情急，您不会怪罪臣女吧？在福临府上不还胆大到威胁我吗？但也总不能威胁两次吧？我还是挺珍惜我这条小命的。你说什么？啊，没什么，咱们还是继续失真吧。进。你没吃晚饭？给你准备的。给我准备的？给狗准备的。你怎么还骂人啊？可不是有人狼心狗肺吗？我大老远跑回来救你，你却把我抛下跑了，还骂我是驴。殿下，你可真记仇。给祖母请安，坐吧。欢丫头呢？许是睡过头了吧？祖母，她明知今日是请安日，还睡过了头。明显是没把您放在心上，真是乡下丫头，没规矩。我听闻当今圣上正在为太子选太子妃，较为属意我们侯家的姑娘。你们最近都给我安分些，莫生事端啊！祖母，这事儿您应该跟二姐姐说才是，她与我和大姐姐一向不对付。这事儿，我会同欢丫头说的。欢儿给祖母请安，祖母万福金安。坐吧。给祖母请安是咱们做晚辈的福分。二姐姐若是觉得勉强，允了祖母不来便是。来的这样迟，就怎么回事？三妹妹，欢儿妹妹定然是有自己的事，不然也不会这样做的。咱们还是不要苛责她了。果然，又和上一世一样，苏晴烟想坐实我怠慢老夫人的罪名。祖母，花儿是去做别的事情了，一下子给忘了时间，就耽误了，请祖母原谅。你说原谅便原谅，你这么做可有把祖母放在眼里啊？国有国法，家有家规，我看二姐姐就是看祖母心软，不舍得罚你，便变本加厉。祖母啊，明儿以为该给二姐姐立立规矩了。祖母，花儿真的不是有意起晚的。说你不是有意的，那你说说为何来迟？等的就是你这句话。前两日
，花儿在祖母面前说错了话。花儿前思后想，觉得有些过分，就怕祖母觉得花儿是坏孩子。昨天晚上我辗转反侧，就是睡不着。金晨变，变起晚了，你这就是把祖母放在心上？你这放心上的方式还真是清新脱俗。我没有起晚，我天不亮就起来了。起得那么早还来这么晚？真是会变瞎话！我没有变瞎话，那你倒是说说，你起那么早干什么去了，才导致来这么晚的？你是做了什么见不得人的勾当吗？声音这么小，什么见不得人的勾当？你不要在这里胡说，我早早起来就是为了抄写佛经。<笑>还说自己没变瞎话，这里的人谁不知道？你没念过书，更没进过学堂，大字不识一个，还敢说自己抄佛经？你知道什么是佛经呀？清欢妹妹，你还是赶紧跟祖母道歉吧。其实迟到了没什么事，祖母会原谅你的。可你若是撒谎，那便是大罪过了。咱们侯府万万容不下这种人。大姐姐凭什么说我撒谎？我若是能拿出证据证明我抄了佛经呢？那我便抄一百遍《金刚经》。清欢妹妹，凡事都要讲究公平。若是你拿不出证据，又该如何？我抄一百遍《金刚经》，倒是大姐姐，这件事情因你而起。难道你想置身事外吗？那你又想如何？一百遍《金刚经》。好，我答应，我就不信苏清欢连字都不认识，还能写出《金刚经》。有你哭着求饶的时候。好了，一大早吵吵闹闹，像什么样子？既然姐妹们是因为你吵架的，那你便把证据拿出来给他们看看吧。好。我忘了带了，花儿这就回去拿。忘了带？我说二姐姐，你脸皮可真够厚的。你这回去一趟，是要重新抄了拿过来吗？你以为我是你吗？那么多歪心思。祖母，花儿真的写了，你要不然就等我的丫鬟离洛过来，她应该马上就到了。强弩之末。奴婢给老夫人请安，给各位小姐请安。离洛。你是二妹妹的丫鬟，怎么现在才来？回禀老夫人和各位主子，我家小姐早起抄写佛经，抄到晨时二刻，见时候不早了，慌忙就跑，奴婢未曾赶上，这才落下了，还请老夫人恕罪。你们主仆俩串通的倒挺好。这么说，欢儿当真是清早起床抄佛经？回老夫人千真万确，我家小姐说要给老夫人赔罪的，乔嬷嬷喊她用膳都不听。欢儿，这当真是你自己亲自写的？当然是我自己写的，不过就是字有点丑，祖母别嫌弃。哼！苏清欢，你给我跪下！苏清欢，你给我跪下！祖母，我做错了什么事情啊？还不知道犯了什么错，大家伙都瞧瞧吧。二姐姐，明儿替祖母再问你一次，这佛经当真是你写的？当然是我自己写的。既然二姐姐说是自己写的，那我便喊人来瞧瞧。你们两个丫鬟进来吧。你们瞅瞅，这像是第一次写字的人写的字吗？这是二小姐写的，不是说二小姐从来没有进过学堂吗？这字可得练几年才能写得出来，二小姐这不可能吧？二小姐连撒谎都不会吗？拿出这样的东西来，这不就明摆着打自己的脸吗？哎，别说了，她有夫人撑腰，便是找人抄的，最后也是雷声大雨点小，不会受罚的。二姐姐，你这一首字写的可比我这个写了十余载字的人写的字都好看，当真是令人刮目相看呀！你自己写的丑，还不回去多加练习，在这说什么风凉话？祖母。这个真的是我自己写的。好了，秦欢妹妹，你现在承认还来得及，咱们给你替祖母求求情，这件事便这样过去了。秦欢妹妹，这可关系到咱们侯府的名声啊。古人云：“女子无才便是德。”你便是什么都不会也无妨，可若是为了讨好祖母，撒谎骗人，被拆穿了还不愿意承认，这传出去。
，要别的府怎么看我们侯府的姑娘？二姐姐，你莫要为了一己私欲，便将咱们都架在火上烤啊！你们一口咬定说这不是我写的，你们可有证据？证据？这便是证据。你以前过的什么日子，大家都清楚，怕是从未摸过纸笔吧？一写字就能写得这么好，说出去谁信啊？三妹妹怕是没有看全吧？一张就很能说明问题了。哪里还需要全部看完？哼，既然你们不相信，那我交给祖母定夺。祖母，你看，这一摞金文超写的字迹呀，一开始确实略丑，但一张张看得见进步的啊！绝不可能！练字若是写十张便能练成，那我们大家辛辛苦苦练十余载是为何？老夫人，这真是我家小姐自己抄的。奴婢在一旁看着，千真万确。你一定要相信我家小姐。你这个贱逼，哪有你说话的份儿？苏清欢，你这个贱！虽然三妹妹之前咄咄逼人了些，但也不用行这么大的礼和我赔礼道歉吧。苏清欢，你这个贱！够了。将三小姐扶回去坐好。是老夫人。嗯、这字帖又当真是苏清欢抄写的，他的残名就要盖过我了。我绝不能让他抢走属于我京城第一才女的名声。这么老练的笔法，怕是没有个几十年也难以成型。我之前就听闻字迹是可以模仿的，从手生到熟练。只要找个会写字的人，便可以模仿出来。难怪三妹妹会觉得这不是二妹妹所写的。苏晴烟果然比苏子明沉得住气，一句话就把之前的证据全都打消。对，一定是他找了个人来模仿他的笔记。祖母，你看，这每张字帖里面的每一页、每一个字的笔锋，都略往上提一下。这一看就是一个人写的，这有什么稀奇？只要仔细模仿，细节都可以模仿出来，又如何能证明他没有找人代写？如你所言，只有第一章是我自己写的，剩下都是找人代写的。那么只要你当众让我写，就可以拆穿我，而我没有那么蠢。你骂我蠢？既然这样，那请二姐姐当着大家的面再写一遍吧。嗯嗯，三妹妹。此事便就此作罢吧。二妹妹不会也情有可原的，咱们就不要为难她了。苏清欢如此有把握，说不定是在藏拙。不如让此事停在这里，只要不证实是苏清欢所写，那便做不得数。谁说我不会了？祖母，既然二姐姐想要自证清白，那便给她个机会，让她现场抄给大家看看，堵了这悠悠众口，如何？我今日非要揭穿她撒谎成性的真面目。好啊。我同意，苏子明这个蠢货，我就是想让苏清欢证无可证，他还上赶这个苏清欢递枕头。准备笔墨纸砚吧。好的，老夫人。清欢妹妹，你字写的这么好，怎么不早说呀？害得引起了大家的误会。现在证明了你的清白，给你赔个不是。自证清白又如何？如此一来，你在众人眼中便是掩藏实力、心机深沉。大姐姐，你没有去过漠北，不知道那里的艰苦。我在那里能活下来，就已经算是幸运。更别提读书识字。如果有一天你去了，这些话便不会这么轻易的说出口。若非当初二小姐被人故意调包，她怎么会吃那些苦？二小姐就用了一个早上抄写佛经，就能当场默写出来，简直是天才。肯定因为二小姐是侯府血脉，所以拥有过目不忘。这京城第一才女的名头，很快就要易主了吧
。既然二姐姐有过目不忘的本事，那敢问二姐姐，五苦即灭道，无智亦无德，以无所得故，这几句是在全文中第几句出现的？我才会背，还不知道里面的注解。原来他们这上学堂是要一句一句拆开背的呀。浣丫头啊，既然有这等悟性，明日啊，便随姐妹们一道去江心府的学堂里跟先生上课。大家都说啊，女子无才便是德，但是我觉得，若无才学见识，又何以谈德？说的这么冠冕堂皇，也不过是为了给侯府捧出一个皇子妃而已。多谢祖母。祖母，她从未去过学堂。怎么有资格和我们一起上学？哎呦，胡闹到什么时候？欢丫头虽未曾上过学，但她天资聪颖，倒是你。身为姐妹，多次为难欢丫头，还不向她道歉？刚才是妹妹眼拙，韩望姐就不要放在心上。嗯，好了，这件事情到此为止，今后谁都不许再提起。再有人质疑换丫头，第一个不放过她。不知咱们的赌注可还算数呀？当然作数。君子一言，驷马难追。我和三妹妹写完之后，便会交给二妹妹。至于何时写完，那可就……那就好。不如我们就以一月为期限。正好过了腊月，便是祈福的好时候。你们也无需交给我，交给祖母便可。《金刚经》五千余字，一个月一百遍，怎么抄得完？那是你的事情，我只要看祖母。还是二妹妹想的周到啊。老夫人，福顺公公来了。人呢？可好生招待了？老人在前厅招待着。听说世子在战场立了大功，圣上龙仙大悦，就让福顺公公送了些小字过来。难道真如传言一般，皇上对苏家十分重视，想选苏晴渊做皇子妃？贾丁，叫人来把东西理一理，瞧着人都在，分一分吧。这是上等云锦，还有这东珠，我瞧这色，衬欢儿，便给了欢儿吧。多谢祖母。这个，这个。哎，还有那个，给明丫头吧。<笑>多谢祖母，你展现了精彩绝艳的才能又如何？分到的东西又不比旁人好多少。以前这些东西可都是先锦着大小姐的，现在竟然一个都不给大小姐了。大小姐难道是彻底失宠了？这几个，抬到你院子里去。平日里呀、啊。我便觉得你穿戴的太素净了，小姑娘家家的，哪有不爱穿红带绿的？但你偏爱舞文弄墨的，像这些东西啊，是累赘。嗯，来，这个戴上。嗯，把自己打扮的漂漂亮亮的，我瞧着也高兴。<笑>哎呦喂！你这孩子，怎么说你两句还哭起来了？我也没说不喜爱你呀、啊，哭个什么呀？还有大小姐，你不是宠了呢？<笑>虽说二小姐是侯府薰呢，但终究还是比不上大小姐的地位。<笑>老夫人还是和上一世一样，无利不起的。宠爱苏晴烟，不过是因为她是京城第一才女，如今宠她，又因为她有可能成为皇子妃。老夫人真是偏心，皇上赏赐这些好东西都给了大小姐，明明二小姐才是侯府真千金，谁说不是呢？可怜了二小姐被鸠占鹊巢这么多年。听说二小姐就得了两皮绸缎，一个东珠，离开的时候低着头，可伤心呢。伤心吗？陛下，你回太子府一趟，看看府库中有没有适合姑娘家的东西，让人送到红药阁。太子府不够，就去公主府去。福临往日从太子府搜刮了不少奇珍异宝，也是时候吐出来点
当见面礼了。是。太子殿下，你还真是个好哥哥呀！哇，我是走错房间了吗？喜欢吗？这，这些都是你送给我的。别伤心。那老头送的东西，不会比这些好。你是怕我伤心才送这些礼物给我？这是什么？你祖母不是送给那苏什么烟一条手镯吗？这条送给你、啊。这看起来太贵重了，我不能收。不值钱的小玩意儿，如果你不想要的话，就扔了吧。反正左右我留着也没什么用。那我还是收下吧，这个还挺好看的。这个镯可是姓王后要传给未来太子妃的。你送我这么多礼物，我都不知道该怎么回谢你了。你救过我的性命，怎么报答都不为过。只要再失针三次，你体内的余毒便可全部清除。嗯，不过你中毒多日，身子有点虚。我我给你开几副药方，你补补身子吧。你说我身子虚？请不要质疑一位大夫的能力。那我作为一名患者，提出此疑虑也实属正常。再者说了，索尔小姐又没试过，怎么知道我虚不虚？乱七八糟的，我给你施针。小姑娘脸红的模样还挺可爱。苏尔小姐这么迫不及待呢？谁？谁迫不及待了？听闻你祖母明天让你去学堂上课。是。我的人查到苏月剑也会去，你自己小心。多谢提醒。其实你不必与我这般客气。素清欢，你变着有十张字帖练成一手好字的能耐又如何？这做学问可不是一葫芦画瓢。就你这个草包废物，胸无点墨，也配和我们一起上学？怎么，三妹妹这么喜？一百遍金刚经抄完了吗？你，至于胸无点墨，那与赌约上输给我的人相比，那岂不是连草包废物都？你骂谁废物？好了，三妹妹，我知道你们之间闹得有些不愉快，但咱们毕竟是一家人，莫要离了心好。是呀、啊，子宁妹妹，咱们才是一家人，不像有些人，就知道欺负自家姐妹。你一个未过门的外人，有什么资格与侯府嫡女自称姐妹？你。算了，我不和你计较。清欢妹妹，我和子明的桌子向来都是并排摆着的，你便坐在我的后方，和月剑姐姐并排坐吧。好的，晴烟妹妹。苏清欢，便是这座位上，我也要压你一头。清欢妹妹，你就和我一块坐吧。苏清欢，你阻拦我。不让我进侯府，入族谱又如何？只要我讨好苏晴晴，我还不是能与你平起平坐？周浩瀚阁中位置向来按排行论，二小姐行二，不应该坐在大小姐右侧吗？你什么意思啊？是要我让位吗？三小姐息怒，奴婢只是实事求是。怎么不占理便要打人？好了，二妹妹，三妹妹也是无心的，咱们之间还是莫要伤了情分的好。咱们姐妹，我们之间有什么血缘关系吗？不管你高不高兴，晴烟姐姐是长房嫡女，即便真的是你，也只能是嫡次女。苏子明，不管你高不高兴，我的母亲是侯府当家主母，你只是一个二房嫡女，长幼有序，你有什么资格跟我在这指手画脚？你是个贱人！
辱骂、诋毁就该打，不然你去找祖母，看她会不会护着你。一个位置罢了。反正金榜题名时是按照名次排行，从不看身份尊卑。我现在最才疏学浅，我愿意坐在这儿。不过我相信，以我的实力，我会一步一步坐到第一名的位置。苏清欢，晴言姐姐可是京城第一才女，就你还想超过她？那么京城第一才女可敢应战？挑战京城第一才女苏晴烟，口气倒是不小。三殿下，我妹妹苏清欢正与我玩闹呢，让您见笑了。听闻将军府最宠爱苏二小姐，若是能利用她，让将军府为我所宠，太子之位。你就是侯府刚接进来的二小姐苏清欢，见过三皇子。免礼。本王听闻你要挑战苏大小姐，想必一定是才学过人。上辈子就是你一句喜欢才学过人之恩，我便拼命挑灯夜读，日日夜夜练习写字，想讨你欢心，却讨来你欢心的下场。蠢货，你不会真以为我娶你是因为爱你？我接近你，不过是利用你来陷害你外祖父一家谋反。将军，什么？否则，像你这种又蠢又贱的贱人，连给我提起。我一直想娶的是你的姐姐苏晴烟。你是真千金又如何？还不是我的手下败将。为什么？这么对我，<笑>回三皇子，小女子不才，并非什么才学过人之恩。苏二小姐不必谦虚，日后你我能在将军府上学，大家可以相互探讨学。不必，什么不必？我看你是怕自己草包一个，爆出露馅儿吧。三皇子，您才华盖世，而我这清欢妹妹啊，自小养在乡下，那大字啊都不识几个，如何与您探讨学问呢？无妨，既然大家既为同窗，日后便相互帮助。二小姐若有不懂，可以来问问我。这个贱人，仗着自己有几分姿色，就想勾引三皇子，真是不知廉耻。我既在学堂上学，若有不懂。问夫子即可，无需问你。如果不是看在将军府的面子上，就凭一个乡下来的草包，也配本皇子多看你。二妹妹，你这是什么意思呀？三皇子也是一番好心思，你怎可这般态度？况且，三皇子的才识是被学究的称赞不已的，多少人想让三皇子教，都没有这福气呢。既如此，那我把这福气给你吧。二妹妹。我知道你对我心生不满，可你也不能诋毁三皇子呀。三皇子，二妹妹不懂事，我给您赔个不是，还望您不要计较。大小姐客气了。苏晴烟，你我之间的关系如何，你自己心里清楚，不用在这里假惺惺。苏清欢，你在家欺负大姐姐也就算了，到了外面竟还要为难大姐姐。苏清欢，本王没想到你竟是如此跋扈，快向晴烟道歉。你以什么身份让我跟他道歉？还是说你们两个人的关系已经好到可以替他插手内宅之事？二妹妹，你怎可这样诋毁我和三皇子的关系？你明知道生育对女子来说有多重要，你这是要逼死我吗？清欢妹妹，你污蔑秦烟妹妹的亲母，又冲撞了三殿下，快跟他们道歉！要是让祖母知道了，定会发怒的。你一个外族。有什么资格在这里三番五次的插嘴我们之间的对话？真是勾栏作，毫无规矩。苏清欢，你三番五次话里话外针对我，是觉得我好欺负吗？听闻安定侯府的女儿品行端正、大方得体，今日一见也不过如此。
。皇兄近日身体不是抱恙吗？怎么突然来学堂了？闲来无事过来转转，没想到碰到这么热闹的事情，碰到一大帮人欺负一个小姑娘，倒是三皇帝几日不见，真是对你刮目相看。先让你这个平娘子得意一番，毕竟也没几日好。无伤之毒可寻不到解药。若不是我知道风子的身体状况，怕不是都要给他骗过去了。不过一个不受宠的病秧子，能活几天都不知道呢，连三皇子的一根手指头都比不上，还在这里逞英雄救母，真是可惜。三皇子和太子素来不和，我此番言论，应该能让三皇子对我另眼相看。苏清欢，你竟然敢打我！我说的难道不是实话吗？京城谁人不知，太子就是个活不了几天的病秧子。连庶女都算不上的东西，也敢对我皇兄说三道四？本公主看你是不想活了！本公主看你是不想活了！公主饶命，是臣民一时失言，还请公主恕罪。既然不知礼义廉耻，那本公主今天就好好教教她。来人，你给我把她拖出去，掌嘴二十。公主殿下，公主殿下，太子殿下，我以后再也不敢了。三皇兄，你这看人的眼光可不怎么，以后眼睛呢还是要放亮的，更要有自知之明。苏二小姐。我以后可以喊你清欢吗？可以，清欢，那你就和我并排坐吧。好。楚云，你今日当众驳了我的面子，那就别怪我这当三哥的心狠手辣。苏清欢，你凭什么处处和我争？绝不会放过你的。苏青花，都怪你！若不是你。我也不会被福林公主责骂处罚。我回了侯府，我定要让你好看。今日第一天去学堂，感觉如何？还不错。哼，比起上一世，可谓是天差地别。今日学堂之上，你对苏月剑出手，是在替我出头？我才不是，我只是怕他的言论会拖累侯府。啊，行，言归正传，我还是给你施针吧。今日收针这么快，是有什么事儿吗？我是怕老夫人的人过来问话，怕他们撞见我给你施针。我怎么觉得你有一种预知未来的能力？这可是我的秘密，我能预见未来。预知未来？那你倒是说说，未来我有没有娶你？太子殿下，你要是再这么油嘴滑舌的调戏臣女，你有没有那个命活到那个时候，我就不知道了。那我可得好好活着，至少得活到那个时候。<笑>二小姐，老夫人请你过去一趟。老太太，二小姐过来了，叫她滚进来。不知祖母匆匆叫我来，所为何事？还不跪下！不知清欢犯了何错？你快与祖母道个歉，莫再将她气出个好歹来。表姑这话说的好有意思，就算是道歉，我也应该知道我做错了什么。敢问我做错了何事？你可是打了月剑，还害得她被福林公主误会，在外面罚跪
我没有，我只是撒谎。当着这么多人的面还想狡辩，你当大家伙的眼睛都是瞎的吗？我听家人说，要不是二小姐接连三番的让三殿下失了面子，也不会有后面的事。可他非但不知悔改，还动手打了穆小姐姐。蠢货，被苏晴烟当枪使都不知道，还有什么话好说？那祖母可知我为何动手打他？福林公主又为何处罚他？她毕竟是你的姐姐，她无论说了什么，你对她动手都是不该。那若是她先动的手呢？月见性子文静，她为何会平白无故的打你？是不是你说了些什么？是，我说她是外室之女，未入族谱。不配与我们自称姐妹，敢问祖母，我说错了吗？还是说你承认了她的身份？这是哪里的话？承没承认，你和你母亲不清楚吗？那就行，我还以为祖母何时承认了她的身份。祖母，您可要为月见做主啊！你的脸怎么被打成这样？娘亲，都是苏清欢，他看我不顺眼，便想害死我。我的女儿啊，是娘亲不好，是娘亲没有本事护住你。哼，颠倒是非的手段，我都已经看腻了。求公母开恩，不管有没有人，总归走。玉剑终究是红叶的亲生女儿，她被人打成这样，以后还怎么做人？求公母还叶倩一个公道吧。这件事情我会处置。你还怀着身子，不能跪太久。快些先起来。云瑶不敢起来。若是往后我和侯爷的孩子都被人当成畜生这样对待，我还生下来干嘛？平凡叫我心里难受。都是我的错，我就不该把他生下来。哼，你个孽障！玉剑是你同父异母的姐姐，你是如何下得了手的？啊！我以为你是在外面自由惯了，性子野了些，但本性还是善良的，所以不拘着你学规矩，你便学会了恃宠而骄、蛮横、残忍吗？祖母，谁说的脸上的伤是我打的？他是得罪了福林公主。福林公主掌嘴他二十下，若非是你，福林公主怎么会为难月剑？难道你没有对他动手吗？祖母这是认定了是我的错吗？那你可知他在太子殿下面前说了什么话？他说太子殿下是一个活不久的病秧子。啊！我若是不惩罚他，岂不是代表我们侯府默认了这些话？你。等着你说的这些话，祖母，我都是被清欢给气到了，一时一时才会口不择言的。你，那你可知道，你这番话会令侯府陷入万劫不复之地，藐视皇子，可是抄家灭族的大罪。祖母，你现在还觉得我打他的那一巴掌有错吗？好，好，是祖母错怪了你。祖母。你方才听完我打他，便罚我跪下。那现在是他先挑起事端，你该如何惩罚他？你说的有道理，你想怎么惩罚他？二小姐，我知道我和叶剑的存在，让你和侯夫人非常不快。我知道你要你要是一直记恨我，我没有怨言。但叶剑他只是个孩子，我求你放过他。表姑，您一个长辈要给我一个晚辈磕头，您这是要做什么呀？岂不是要落实我不敬长辈之名吗？此事要是宣扬出去，我以后还怎么在京中立足？表姑，你这算盘打的是真好。我没有金欢，我没有这个意思，不是这个意思，那是什么意思呢？难道是知道今日所作所为是小人行径，借此机会和我道歉吗？云瑶，你
你这是做什么？若不是想叫欢儿以后没脸见人呢？怎么会呢？姑母，我不过是担忧月见，觉得是他冲撞了秦欢，想为他说个情罢了。没成想竟惹出这样的闲话，还望姑母不知者不怪，原谅我们母女。母亲。明明是他先动手打我的，凭什么我们还求得他的原谅？我不服！你你胡闹！这件事情本来就是你错在先，你还不认错？这都是谁教你的？那祖母觉得应当如何处罚呢？如果我没记错的话，辱骂嫡女，栽赃陷害，对太子不敬，应当鞭笞二十，以儆效尤。姑母。不可不可！月见自幼体弱，他的身体受不住这二十鞭。秦欢，我知道你容不下我们母女，但你也不能借此机会要我们的命啊！姑母，谁家姐妹没个打闹，动用家法，为你小题大做。再说了，月见一个小姑娘家二十遍确实受不住，要不叫她给欢儿道个歉。祖母，您方才认为是我做错了的时候，可不曾偏袒我半分，怎么现在要偏袒一个外甥之女吗？谁说我偏袒月见？只是在这内院动用家法，沾染血性。如果祖母觉得在内院打人不方便，我便把人拖到外院去打。苏清欢，你眼里可还有我这个祖母？欢儿就是心中有祖母，才不会让祖母落得一个徇私偏袒之谜。来人，把苏建业给我拖下去，家法伺候。祖母，母亲，母亲救我！表姑，无规矩不成方圆，苏建业犯错就该罚。否则传出去，说我们侯府言行无状。祖母，你觉得呢？哎呀，哎呀，姑母，你怎么了？哎呀，二小姐，姑母都被你气到犯了头疼。表姑说这话可真有意思。先告状的人是你，惹事嫁祸的人是你女儿，跟我有什么关系？姑母可是素有投机之证。嗯，正是。没想到表小姐还懂这秦皇之术。我曾拜神医乔松熙为师，习得医术。我怎么不知道我师父何时又收了一个弟子？我这就命人取一些冰水，再准备一些烧开的花椒水。姑母的病等会儿就会好了。好、哎哦。祖母，万万不可！这冰水跟花椒水虽然能治病，但极为损伤元气。若是下次再犯，便无药可医啊！二小姐。你怎可信如此谎？姑母自小养育我，我怎可拿姑母的安危来冒险？倒是你，不让我医治姑母，莫非是对姑母怀恨在心？你难道想看她头疼欲裂而死吗？欢丫头，你就别为难云瑶了，她什么性子，我心里清楚的很。哎呀，就按照云瑶说的法子来吧。行，祖母。到时候别怪花儿没提醒过你。哎，都下去吧。我今日头疼，不宜见邪。月见的处罚，改为罚跪祠堂即可。哎呦，良言难劝该死的鬼。等到他日东窗事发，看你还能不能躲。你受苦了，你放心。娘亲一定找个机会替你报仇。娘亲，可是苏清欢有将军府的宠爱傍身，我们怎么抵得过他呀？我来帮你们。月见姐姐，今天你受伤都是因为我，我给你带了最好的金疮药膏。看来我今天的苦没白吃，至少让苏晴烟站在了我这边。晴烟妹妹说什么呢？姐姐护着妹妹是应该的。再说
，今日我受伤，都怪苏清欢那个贱人。群言小姐，你刚才说要帮我们的那句话还作数吗？自是当然，你们为我出头，我定不会让你们受委屈。我今天带了个嬷嬷过来，相信有我的人在，他们也不会把你们怎么样。刘嬷嬷，老奴见过表小姐、月见小姐。客气了，青言小姐，你的恩惠，我们母女会放在心里的。两个蠢货，真是好收买。苏清欢，小人难缠，即便我不出面，光江源养母你的动作也会够你吃用的。欢儿，今日你受委屈了，来，你多吃点啊。娘亲，这点委屈不算什么。你们俩吃饭。父亲这是何意？你今日打伤月剑的脸，你祖母是想息事宁人，但我绝不容许后宅发生子女不和之事。我今天要请家法打你三十年，你可服气？我当然不服气。今天这件事情，祖母已经调查清楚了，苏建业自己都承认了。父亲还如此偏袒他，难道是觉得祖母老糊涂了，判了糊涂啊？是你给我来这套，一个巴掌拍不响。月倩有错，你没错吗？你祖母只责罚他一人，是看在你刚回家的份上。但我要秉公执法，来人，给我请家法！我看谁敢！侯爷，今日之事我了解，分明是那外宅女先挑拨，先动手。你怎么说是欢儿的错呢？你的心到底是歪到哪里去了？月剑不过是无心之事，可他非要把事情闹大，还说不是他的错。那是我的错，我是错在不应该让他一巴掌打到我的脸上，还是错在不应该制止他对太子出言不敬？父亲如此偏心外室，当然叫人心寒。你,你三餐两餐顶撞为父，父亲。你这是在明目张胆的宠妾逆妻吗？你胡说八道什么？侯爷，你若是今夜过来谈此事，就请先回吧。千里多百儿。母亲，你怎么了？被气得肚子疼。母亲，你还有不到三个月就要生产了，现在入夏。你千万一定不能动怒，要安心养胎。行，我都听欢儿的。上辈子福林公主就是立夏时节遭人暗算，双腿残疾，从此沦为废人。暗中算计，倒像是封闭的手笔。学堂之事，风慈和福林公主多次护我。上一世我无力护下我所在意之人，这一世。我定要阻止此事发生，护住福林公主。你这是二小姐，侯爷有令，让您在府中闭门静思己过，不得外出。静思己过，他还真是变着法的给苏月见母女出头啊！二小姐，请回吧。我若是今天一定要出这侯府呢？还请二小姐不要为难属下。苏清欢这贱蹄子打伤小厮也要出府，不行，我得告诉夫人去。公公主，救救我们家公主！公主，公主，谁能救救我们家公主啊？这太医怎么还不来呀？公主，这可是福林公主，这个严重，哪个太医敢医治啊？这要是一个不小心，可是要掉脑袋的。留了这么多血。也不知道福林公主能不能挺过去。我看是，就算是捡回一条性命，这腿都被刺穿了，恐怕就是个废人了。都让开！想到还是晚来一步，当务之急是保住福林的双腿。你是谁？看着还没记鸡巴，别在这捣乱
不知小姐是哪家的姑娘，还请不要在这种时候开玩笑。我是来救人的。黄毛丫头也会医术？别介，别在这哗众取宠。公主师姐过客，危在旦夕。若迟疑片刻，莫说这双腿能否保得住，就连性命都难说。我凭什么救你？若救不了公主，我愿意给她陪葬。好，那就让你试试。若是公主有所不测，你也不能活着离开这里。公主乃千金之躯，怎能将她交给一个来历不明的小丫头？莫非你现在有更好的办法？别忘了，若不是你护主不力，公主也不会出事。嗯，陆老，你个上问唧唧的黄毛丫头，怎么可能救得了公主？我绝不会让你靠近公主。公主性命危在旦夕。我拿身家性命做陪，你却再三阻挠，你究竟意欲何为？还是说，你根本就不想救公主？你胡说！我，我看分明是你想借机对公主下手。踏上我自己的命！公主，公主，姑娘，快救救公主！公主，公主，公主。事不宜迟，赶快将公主带到我的住处。公主，想救福临公主，我绝不会上天如愿。啊，这是银针刺穴。你去守着外面，没有我的吩咐，不要让任何人进来。是。你要做什么？<笑>自然是送福临公主上路。你是三皇子的奸细。你知道的太晚了。啊、就凭你，也想阻拦我？现在正是施针的紧要关头，千万不能出差错。<笑>家，我对毒药也是很擅长的呢。太子，你不是病入膏肓、命不久矣吗？怎么会？你根本没事，是为了迷魂咒，故意放出消息。他知道的太多，不留活口。对不起，我来晚了。我就知道你回来。我该给福临公主拔针了。福临公主现在性命已无大 碍， 双腿也保住 了， 只是毕竟伤了筋 骨， 还要多恢复些时。不死。素清 欢， 你可要清醒一 点， 别忘了上辈子就是栽在男人手 里， 落了个满门覆灭的下场。这还是我那向来不近女色的太子哥哥吗？啊、福林公主，我什么都没看到，你们继续，继续，继续。福林公主，臣女给你开了药方。
，你每日煎服三次，十日之后再来公主府上为你检查。是你救了我。有人布局想杀你，是苏二小姐救了你的性命。多谢苏二小姐救命之恩。那我的腿，你的腿已并无大碍。真的吗？我还以为我瘸了。从此以后，你就是我异父异母的姐妹，我的太子哥哥也是你的哥哥。福林，啊哈哈，口误口误，你我二人姐妹相称，有时间你就多来公主府走动走动。哥，我只能帮你到这儿了。你眼睛抽筋了吗？公主，殿下，臣女有一事相求。但说无妨。臣女会医术一事，希望二位殿下为我隐瞒，避免引起不必要的麻烦。好。多谢，是我该谢谢你。你让离洛及时去送信，护着福林，还帮他医治双腿。若非如此，即便福林能留下小命，但是双腿恐怕也会废掉。但是我有一事很好奇，你真的有预见未来的本事？我总不能说我是重生的吧？我自有来兮兮的渠道，还望殿下不要多问。我信你，你就这么相信我，不怕我骗你，然后设计陷害你，顺便埋伏。我相信你不会，我也相信我看人的眼光。你是不是喜欢我？你现在才发现吗？我以为我表现的已经足够明显了。别怕，有我在。哇！你祖母不是送给那苏什么烟一条手镯吗？这条送给你。此似乎确实对我很好，苏清欢，我喜欢你。我还有很多事情没有完成，暂时无心儿女私情。无妨，我可以等你，等你做完你自己想做的事，等你接受。<笑>我我先去给公主接药了。原来是在这里私会外男，真是不要脸！这件事情如果被侯爷知道了，你不死也得扒层皮。我赶紧告诉夫人去。嗯嗯，人都走远了，再看就成望七十了。听闻这二姑娘自小养在漠北，你前段时间也去了漠北，莫非你就是那时候认识的？你这么能操心，腿不疼了？你不说我都忘了，疼疼疼！这些礼品是，这些可是太子殿下送来侯府，指名道姓要送给苏家嫡女晴烟姐姐的。苏家嫡女可不止她一个。笑话！你该不会以为这些礼品是太子殿下送给你的吧？行了，子明，既然太子妃还未病，这些礼品就是太子殿下送给我们侯府，你们挑些回去吧。使不得，青烟姐姐，这礼物一定是太子殿下送给你的。大伯一下朝就和祖母说了，太子属于我们侯府的嫡长女。哼，我看你们俩一唱一和的，我都看累了。你还是有时间就多看看这些礼品吧。妹妹，我一片好心，你这是何意呀、啊？只是姐姐，我要告诉你，有些东西注定不属于你。就算你占有一时，早晚也要物归原主。妹妹，你何必这样说我？放肆！谁给你的胆子让你跟姐姐这样说话？让你在府中闭门思过，你打伤侍卫李府，简直是粗鄙不堪，没人教养。闭门思过，敢问父亲，我犯了何错？就是没有让你那个外室女的计谋得逞吗？我可是你的父亲，有你这样跟我说话的吗？我鬼府这么些时日，你可对我尽过一日父亲的责任。二妹妹，你怎么能这样跟父亲说话呢？行了，父亲都走了，还在这里演戏给谁看？有这个时间，你快去永寿院问问祖母的意见呀。二妹妹，你好自为之吧。嗯
您送给苏二小姐的礼物被苏大小姐梦里了。清欢是什么反应？苏二小姐没有揭穿，那便无妨。她有自己的套路，帮她掩护便可。是，殿下。真病重，不久一世了。果然，太子如传闻一般，活不了多久了。哎，这有奇事。太子病入膏肓，太医院那边束手无策，据说时日无多了。他这么着急送你上门，看来是想把这桩婚事定下了。三皇子那边可有属于我们侯府的姑娘？嗯仍未探到口腹。如今太子病重，三皇子得势。如果皇上给太子赐婚，我们断然不能拒绝。我现在很担心，晴烟女丫头未必愿意嫁过去。自古以来，父母之命，媒妁之言。倘若真的成为太子妃，那我们侯府便以一跃成为皇亲国戚，这又是何等的荣耀！嗯，就算他今后信了太子，那也是他的福气。也是，若是太子去世，我们还可以用苏清欢去拉拢三皇子的势力。凭什么要我伺候那个病秧子？而他苏清欢却可以勾搭三皇子。既然你们不为我考虑，那就别怪我另谋出路。苏晴英，你的出路我已经替你谋好了，你就等着往里跳吧。小姐，云乐，快去给我备马车，我要去救一个人。呃，呃，是。这么晚，他能去哪儿？云逸，殿下，您可算来了。您再不来，太子妃都要被人抢走了。发生了何事？苏清欢呢？二小姐好像出城去了，是去救一个男人。本殿倒是要看看，何人值得他半夜出城去救？风批，终于让你落到我的手里。殿下，二小姐这是救人吗？怎么感觉有种不过人死活的呀？阿弥陀佛，阿弥陀佛！哎、啊、呦，哎呀，二小姐是不是跟三殿下有仇啊？要不是直接杀你，后续麻烦事太多，你早就没命了。二小姐，大小姐一行人正在往这边赶来。啊，行行行，这块没你事，你先走吧。啊，是。哼哼。每逢初一十五，侯府都会有女眷来进香寺上香，我可把你的真爱给你送来了，你可不要辜负我对你的心哟。林洛，我不是让你回来。哎，太子，你怎么来了？路过。苏晴烟不会是想走那条偏僻的路吧？什么动静啊？<笑>多谢。三殿下，苏晴烟，上一世你冒名顶替我的救命之恩，这一世我如你所愿
，希望到时候你能承受住后果。真是天助我也呀！还想着如何才能搭上三皇子，现在机会就摆到面前来了。真是老天爷都站在我这一边。哎，真没劲，还以为他们会发生点什么。行，太子殿下，我们走吧。救命之恩，只怕你认下这救命之恩，你也无福消了。哎、啊，怎么了？左耳小姐，我怎么觉得你总有一种未卜先知的能力？巧合而已。一次巧合，两次巧合，三次还是巧合，这未免也太说不过去了。等到了合适的时候，我会告诉你。公子，你相信我，我是不会伤害你的。我相信你，虽然我不知道你要干什么，但是无论发生什么情况，我都会支持你。太子妃的身份，我只许诺你一人。谢谢你。上次没看到这野男人的样子，这个次可算是看到了。站住！不知父亲找我何事？自己干出的丑事还有脸问我？我究竟做了何事，值得父亲生这么大的气？哎呦，二小姐，你大生侍卫出府与外南私会一事，侯爷已经知道了。你呀、啊，还是快些认错吧。啊，身为侯府嫡女，却做了这等伤风败俗之事，我们侯府的脸面都被你丢尽了。你再说一个试试。我，我说错了吗？我们刘嬷嬷可是看见你带了一名男子在红药阁私会。不知前天勾引外南，本侯今日不给你点教训，反人还以为我侯府没有教养。那我们侯府的教养？就是听人一面之词，妄下定论吗？刘嬷嬷亲眼所见，还能有假？刘嬷嬷可有证据？若没有证据，他一个下人，竟然敢污蔑嫡女，我看打杀了也不为过。还会唬人呢？这刘嬷嬷是你姨娘身旁的人，难道她还能撒谎诬陷你不成？他一个外室，配我叫姨娘？二小姐，我知道你不认我。但月剑终究是你的姐妹，你放心，待我生下腹中孩子，我便会离开侯府。我娘亲可没有给我生一个心狠手辣的妹妹。云瑶，云瑶，慢点，云瑶。二小姐，你怎么如此狠毒？明知我家夫人怀有身孕，你却还推她，难道你是想害死她吗？原来贾云快瞒不住了，想陷害我呢。侯爷，求你救救我家夫人吧！二小姐当着你的面就敢下死手，背后还不知道怎么做呢。快去找大夫呀！侯爷，我家夫人一直是由钱大夫来料理身体，他最是了解夫人的身体情况，快去请他来吧。还不快去！是。按着，我们侯府也有府医。何必舍近求远呢？去请府医。二小姐，你不让侯爷去请大夫，到底有何目的？难道是想拖死我家夫人吗？请府医难道不是最快的方法吗？还是说你另有隐情？哎呀，侯爷明察，我家夫人身体病弱，这一直都是钱大夫调理身体。这府医来了，也不知道能否照顾到夫人的身体情况。万一有什么差错，那可就是一尸两命啊！侯爷，你别怪二小姐，是我自己没有站稳。别说话，啊、我已经命人去请大夫了，你一定会没事的。啊、<笑>江云瑶，你以为说服父亲请钱大夫就能高枕无忧了？重活一世，我怎会半点准备都没有？我倒要看看你们能不能请来那个钱大夫。勾当外男，有害我流产。苏清花，这一次。我看谁还能护着你，老爷，血，我们的孩子。云瑶都这样了，还在为你求情？二爷推了他，不仅不承认，还怀疑他有目的。来人，把这个逆女给我关起来
。不用，我自己会走。刘嬷嬷，你说这钱大夫怎么还没来呀、啊？啊，这大夫来了。哎，这是我们唯一办到出去消耗傅清欢的机会。嗯，夫人您放心，这钱大夫是我的远房侄子，他最听话。这一次，苏清欢这个小蹄子逃不了。钱大夫，你快来看看我。你是谁？钱大夫不在家，这是侯府的府。刘嬷嬷，刘嬷嬷，云瑶怎么样了？快让府医去诊治啊！侯、嗯、爷，要不还是请钱大夫来吧。这府医一进去，一切不就都露馅了吗？刘嬷嬷，你就让府医进去吧。毕竟表姑刚刚都大出血了，这万一有什么不测，我的罪过可就大了。还是说，表姑怀孕确实另有隐情啊？你在胡说什么？若是没有，为何不敢让府医进去啊？我我我只是怕府医不知道夫人的怎么。哎呀，刘嬷嬷，这云瑶的身体要紧，快快快快，快去快去！完了。大夫，夫人怎么样？孩子保住了吗？你这个孽障，心思狠毒，谋害我侯门血脉！我侯爷，表小姐并未怀孕啊！你说什么？这表小姐脉象平稳，并非血脉，更没有流产啊！她身上这血是急性，侯爷过日不信。可以请其他大夫过来一验。我就说嘛，我根本都没碰到他，他自己就摔倒了。原来你是假怀孕，想污蔑我。说，到底是怎么回事？若有半句假话，乱棍打死！侯爷，我家夫人也只是为了留在你身边，才出此下策呀。老爷，老爷，是我一时鬼迷心窍。但我也是为了能够留在你身边，才假装怀孕。看在我扶持你多年的份上，再给我一次机会，我真是太爱你了，老爷。云瑶，你知道你的心意吗？这件事情，我会跟母亲说清楚的。往后。你和月剑就留在府中吧。六哥，你对我真好。我不同意，我不同意。这件事情什么时候轮到你同意了？父亲莫不是忘了，刚才表姑要栽赃陷害的人就是我。若非贾云的事情被揭穿，此刻我岂不是背负上了残害手足、陷害手辣的罪名？云瑶做的不对。我让他给你道个歉就是了。难道道个歉就好了吗？你还想如何？既然父亲不打算把这对居心叵测的母女赶出侯府，那便上家法五十鞭。什么？五十鞭？老爷，这会要了我的命！哎，侯爷，夫人固然有错，可她也是为了留在你身边，还请饶她一命啊！既是侯府的人，犯了错就该罚。父亲刚才对我如此。对你们也得这样，来人，把他给我带下去。放下！侯府什么时候轮到你出手了，还不退下？我就知道父亲会护着江云瑶，我自己动手。老爷，逆女，住手！逆女，住手！逆女，你爷爷还有没有我这个父亲？二小姐，不好了！夫人听说了蓝玉娥的事，本来是落了胎气，只怕是要生了。我不是派人守在了红药阁，到底是谁赶走了我的消息？是表小姐屋里的人，江玉阳。等我母亲平安生产了，咱俩新账旧账一起算。你还敢威胁云瑶？我母亲怀孕生产，你半字不过问，却一味的偏袒江云瑶。我母亲若平安便罢，她若有个三长两短，你们。我一个都不会放过，喊了你了
，你们请了吗？还有百草堂的神医，还有将军府一并请过来。秦桓他打我也就算了，可他好歹是你女儿，他居然这么跟你说话。你尊长蛮横无理，怎么会是我苏静的女儿呀？他刚才打了你，我稍后会让他给你一个交代。如今这楚琼霄就要生产了，我先去通知母亲啊！哎，刘嬷嬷，你们先去通知刘太。是。陆王妃，我鼓动江阴瑶母女和苏清欢作对，看着他们狗咬狗，真是有意思。你们来干什么？夫人要生了，我自然要过来看看。毕竟日后我进了侯府的门，这孩子也得叫我一声姨娘。姨娘，你做梦！夫人，侯爷已经说了，过些时日就让我进门，给我和月见面、啊。看来那几鞭子你还没挨够。苏清欢，你竟敢打我，我还敢杀你，信不信？夫人，这不是要挟。秦欢，我可是带了大夫过来。你母亲这么久没动静，怕不是有什么事儿吧？还是快让大夫进去看看。还不快去！夫人要是有什么事，你也别活了。我不让你在这假好心，带上你的人，赶紧给我滚出红药阁！秦欢呐、啊，这生孩子的事你不懂，还是我带人进去看看吧。嗯。你们敢进去试试？这又是怎么了？剑拔弩张的，老爷无妨，我只是与二小姐误会罢了。什么小误会呀？我家夫人知道侯夫人生产，特意带了有经验的稳婆过来。可谁知二小姐非但不领情，还动手打了我家夫人。人要一片好心，你怎敢打他？父亲，你怎么不问问我为何打他？侯爷，我不要紧的，我们先去看一下夫人怎么样了。你母亲现在怎么样了？稳婆在里面，你这是何意？父亲，稳婆和林洛都在里，您还是在外面呢。为父你也敢来？我父亲，我这么做也是为了母亲，希望你能体谅。小姐，夫人晕过去了，有难产之象，这可如何是好？不枉我在她怀孕期间下了那么多补药，要的就是胎大难产这个效果。你快进去看看！去看，你们谁都不准进去。秦欢，我知道你不喜欢我，但你也不能拿你母亲的性命开玩笑。要是出了差错，可是一失。闭嘴！李洛，按照这个方子去做。是你什么时候轮到你做主了？我看你就是想害死你娘。秦欢，这种事可不是你一个闺阁小姐能指手画脚的。我是过来人。交给我就行了。你走开！夫人，你们别以为我不知道你们什么意图。今天就算我死在这儿，我也会保护我母亲平安生产。今天我一定好好教训教训你。来人，给我把二小姐拿下！不许伤害我家小姐！滚开！你们再动离落一个试试！逆女，我是你父亲，你有什么资格和我作对？太子妃的资格够不够？谁给你的胆子，说自己是太子妃，冒犯皇家？我看你是要把我侯府拖下水才甘心。来啊，把这个孽障给我关到祠堂，没我容许不容他离开万步。如果是我呢？侯爷，就是他，那个二小姐私会的野男人，我亲眼看见他。啊、老爷，这是？这是太子，你不想活了？死了？太子？参见太子殿下，微臣有失远迎，还请太子殿下恕罪。免礼。不知殿下亲自来到侯府，所为何事？听闻侯夫人生产不顺，我特意从太医院调了一位太医过来，没想到撞到侯府如此欺凌我未来的太子妃。呃，殿下，您定的太子妃，不是微臣的嫡长女苏晴烟吗？上次你还让人给他送礼物来了。侯府的嫡长女，只有他一人吗？呃，这
，苏清欢，才是本殿选中的太子妃。以为这次能除掉楚琼霄这个贱人，没想到苏清欢这个小贱人竟然勾搭上了太子。你进去守着你娘亲，这儿我替你守着。好。楚琼霄这个贱人，最好难产而死。我没事，谢谢你。你母亲和你弟弟可好啊？真是祖上保佑啊！我这就给你母亲让人准备补身体的东西。不用了，我会派人将母亲送回将军府，就不劳父亲费心了。您还是管管你那上不了台面的外事吧。我差人帮你。哎呀，你母亲是我侯府的主母，这怎么能刚上完就接到将军府？这这像什么话？苏静，我们合理。还有什么？我不同意。明儿我会派人把合离书给你送去。欢儿，我想回家。母亲，我这就送你回将军府。走吧。哎。琼琼，太子。清欢，你为何不跟母亲一起回将军府？我这还有点事情要办，太子能帮我照顾一下我的母亲和弟弟吗？清欢，你在府中一切当心，我会留一个暗卫给你，若是谁敢欺负你，你就打回去，有事我给你兜着。多谢太子。侯爷，苏清欢用鞭子抽我，还扇了我一耳光。难道就因为他与太子交好，就不追究他的过错了吗？放心，我会给你一个交代的。侯爷，巧了，我也要让他给我一个交代。你这话是什么意思？江云瑶假孕，又流产陷害我，故意将消息透露给我母亲。我母亲生产时故意刁难，真当我苏清欢是吃素的吗？侯爷，我是为了留在你身边，才会做出抢婚姻这件事情。我并没有想要为难夫人，不知二小姐为何要这般误解我。清欢，贾运一事是云瑶的不对，可她好心去看你娘，你怎么能动手打她呢？这种做派，岂是一个大家闺秀所做的？今日，我就罚你在祠堂跪上一晚，以儆效尤。父亲，你护她倒是护得挺紧。只是你大概还不知道吧，他已经与你死同归，还妄图混淆侯府血脉。苏清欢，你为何一再往我身上泼脏水？究竟想要干什么？是不是非要我死你才肯罢休？我是在污蔑你吗？睁大你的眼睛，看看清楚。这人是谁啊？不认识了吗？他可是你的老熟人啊！他已经全都交代了。什么老熟人？我根本就不认识他。行了，别再浪费口舌。你们是青梅竹马，你为了怀孕多次找上他，他去你院子里一天晚上，可很多人都看见。只有死人才不会乱说话。侯爷，一定是他陷害我，我这就杀了他。
，你想杀人灭口？云瑶。一定是，一定是他和苏清欢这个贱蹄子陷害我，快把他打死，还我清白！你相信我？亏你还要一直拼命的护着他，他可是迫不及待的要杀你灭口呢。苏清欢，你炸我！哼，蒋云瑶，你好狠的心呐、啊，苏家。你以为江云瑶是什么好东西？她就是个水性杨花的贱人。为了怀孕，她三番两次找我。你胡说！你陷害我！侯爷，我没有做这种事情。你相信我，真的没有做这种事情。那你左胸下的那颗红痣也是胡说的吗？你这个……老爷，你相信我，我真的没有。你快杀了他！杀了他！杀了！苏静，我和江云瑶早就暗通款曲了，就连苏月剑也是我的女儿。你宠她、哄她这么多年，只不过是把我再养女儿。你还有什么在瞒着我？再不说，我现在就掐死你！老爷，我是骗了你，我也没有怀孕。大月姐真的是你的女儿，我没有骗你，她真的是你的女儿啊！把她关进佛堂。严加看守，太监是。完了，站住！这下你满意了？夫妻是什么意思？我怎么就听不懂呢？滚了就别回来了。<笑>苏清欢，即使你被太子看上又如何？他不过是个病秧子，马上就要死了。如今我攀上了三皇子，你还是会被我踩在脚下。听说最近三皇子跟苏晴烟交往甚密，还不是拜你所赐。疯辟一直以为救他的人是苏晴烟，对他可谓是有求必应。那我就再送他一份大礼。你说，如果三皇子知道救他的人不是苏晴烟，会如何对他呢？你想怎么做？到时候你就知道。这是那日我送他的手镯。还是第一次见他戴上。你，你看着我做事。这个镯子是当初我母后留给我的，是她送给未来儿媳妇的见面礼。啊？那，那你那么早就送给我了，又没有告诉我是什么意义？大概，我在那个时候就喜欢上你了吧，清欢。我知道今日你答应太子妃的身份，是因为情势所迫。但是我若以太子妃为聘，余生只许你一人，你愿意嫁给我吗？你怎么就知道，今日是情势所迫，而非真心呢？这么说，你也喜欢我？嗯。清欢，我定十里红妆娶你过门。但是我若以太子妃为聘，余生只许你一人，你愿意嫁给我吗？小姐，小姐，怎么了
，小姐想什么呢？这么入神，脸上的笑意都要藏不住了。没想什么，小姐，据说揽月居那位被杖毙了。听说是老太太的头疾愈发严重，请了大夫来看，说是之前表小姐的法子损耗精气，还说老太太也没有多少时日了。侯爷一怒之下便下令了杖毙。那苏叶剑呢？他亲眼看着僵尸咽气，受了刺激，神志不清。当初三番四次陷害你和夫人，如今遭了报应，也是活该。不过，不过什么？不过。他疯了之后，一直说是苏晴烟指使的。江云养母女一直针对咱们，肯定背后少不了苏晴烟的挑拨。江云养母女的仇我已经报了，接下来就该收拾苏晴烟和风屁了。啊，了。我已经怀上三皇子的孩子，三皇子妃，我势在必得。啊！不行不行不行！苏晴烟，你当初不是设计我，想让我被捉奸在床吗？哼，今天我就让你尝尝被捉奸在床的滋味。姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，二三。这是怎么了啊？什么事儿啊？后院着火了！快拿水啊！大姐姐还在屋里呢！哎呀，快呀！三殿下，蠢货，这个时候还暴露我的身份，侯爷，父亲，你可要为女儿做主啊！好端端的怎么会走水？一定是苏清欢，他蓄意想要害我。大姐姐说这话可真有意思，我怎么害你啊？我是把这个男人送进你房间，还是可以在你房间里放火啊？你，够了！请三殿下更衣之后。衣不滑听，有要事相商。这个耳坠怎么会在苏清欢这里？难道救我之人是苏清欢？三殿下，你放心，我会对你负责。走。呃，听小女说，三殿下与嫣儿乃情投意合，如今又发生这样的事儿。微臣有个不情之请，可否让嫣儿留在你身边啊？很快，我就是高高在上的三皇子妃了。苏清欢，你还不知道吧？本王若不娶呢？殿下，你说过会对我负责的呀。你也说过，救我之人是你。难道他发现我欺骗了他？还真是如上世一样，冷血无情啊！可是殿下。我的身子已经给了你，娶你也可以，但有一个条件。什么条件？他为正妃。完了，一切都完了。苏二小姐，您一想，三皇子，你这玩笑太大了吧？本王不觉得是开玩笑。侯爷，二位都是你的千金，您一想。哎呀，三殿下，这这恐怕不好吧？为何？因为苏清欢是本太子看上的人
。皇兄，你这是何意？别消想不属于自己的人，苏清欢，你娶不起。你，本殿要是你，就先将这些破事处理好，半夜三更在别人府上捉奸再出，皇家可丢不起这个脸。殿下，我怀了您的孩子，您能娶我为妻吗？父皇如今一个孙子都没有，苏青烟怀上了皇室长孙，看来不得不娶了。怀孕了怎么不早点告诉我？刚才是跟你开玩笑的。我本想等殿下上门娶亲时，再给您一个惊喜的。侯爷，还请将嫣儿许配给我。只是如今嫣儿怀有身孕，立她为正妃也已繁琐，不如早早将她接入府中。唯有这样，才能保证嫣儿乃至整个侯府的名声。嗨，待你生产后，本王赏书父皇，册立你为正妃。一切全听殿下安排。哼，苏晴烟，如此一来，你和风辟就是夫妻一体，分不开了。两个月后，三皇子谋反，你也跑不掉。小姐，夫人自从和侯爷合力之后，整个人的气色都好了，脸上的笑意也变多了许多呢。母亲开心就好，终于改变了上一辈子的命运。<笑>二妹妹又见面了，苏晴烟。三皇子府被禁足，上下人皆不得外出。你这是在抗旨？抗旨又如何？过不了几日，坐在那个位子上的便会是三皇子。你要谋反？到时候用你来威胁将军府和太子，想必会事半功倍吧？带走。是。风慈，又是你办的好事。三弟，你已经办了。办，我看未必。苏清欢还在我手里呢。他在哪儿？你敢伤他一分一毫，我绝对不会放过你。我在这儿呢。我怎么可能有这么弱？殿下，救救我！给你派那么多针，连个苏清欢都抓不住。不是你，我杀了你们！三皇子逼宫，犯下谋逆之罪，使夺封号，终身幽禁。起来吧。这不可能，不可能！苏清欢，你这个贱人，我杀了你！凤慈，听说了吗？三皇子逼宫造反，太子殿下受伤半年之久，终于醒了。举国上下同庆，能不知道吗？据说，是安定侯府的二小姐苏庆欢妙手神医救了太子殿下。什么二小姐？她才是安定侯府的大小姐。之前那个苏晴烟啊，是冒牌货，跟三皇子和前安定侯逼宫造反，早就死了。据说殿下给她和太子殿下赐婚，马上就是太子妃了。就你多嘴！欢儿，赐婚的事我事先并不知情，你若是不愿意的话。我可以去跟父皇说的。谁说我不愿意？还是说你嫌弃我？你这么说，你愿意嫁给我？<笑>我可没说。一个视我如生命的人，我还有什么好迟疑的呢？风慈，其实这段时间我一直在想，如果我早点答应你的求娶就好了。现在。